tämän meidän illan paneeli. Pyytäisin panelisteja liikkumaan tänne päin. Meillä on paneelin teemana tänään virtuaalivaluutat ja sääntely. Ja onko sääntely hyvästä vai pahasta? Meillä on paneelissa Aleksi Krym Suomen Pankista, Hei. Teemu Jäntti Blockchain Forum rystä ja Nikolaamanen Konsensus rystä. Tervetuloa. Kiitos. Ja Kiitos. Aloitetaan ihan sillä, että pyytäisin kutakin panelistia esittelemään itsensä ja kertomaan lyhyesti siitä, että miten seuraat virtuaalivaluutta, että liittyykö nämä sun työhön esimerkiksi tai niin kuin muuten harrastuneisuuteen. Aloitetaanko vaikka Aleksista sieltä? Joo, mun nimi on Aleksi Grym, mä oon digitalisaation neuvonantaja Suomen Pankissa. Ja tota mun vastuualueeseen kuuluu kaikki uudet teknologiat ja uudet toimintamallit ja uudet toimijat finanssialalla yleisesti. Eli te, tehdään sitä seurantaa ja, ja, ja tutkimusta ja analyysiä, analyysiä sit sen perusteella sitten myös niin politiikkatyötä kansainvälisten sidosryhmien ja, ja työryhmien kautta. Ja oikeastaan nämä virtuaalivaluutat niin kuuluu keskuspankille vain siltä osin, kun niissä on niin rahamaisia piirteitä. Eli tavallaan alun, niin kuin aikanaan, kun Bitcoin, Bitcoin tuli suureen tietoisuuteen, niin, niin puhuttiin, ehkä siinä sanassa virtuaalivaluuttakin esiintyi tavallaan rahan käsite. Ja tota, Siinä kohtaa tietysti niin kuin tuli niin kuin mielenkiintoa meilläkin, että mistä tässä nyt oikeasti on kyse, kuinka paljon tässä nyt oikeasti on kyse tietynlaisesta maksuvälineestä tai, tai rahasta. Ja, tota, ja sitten siitä tehty tiettyjä johtopäätöksiä ja, ja tiettyjä linjauksia. Mutta sitten taas toisaalta tähän ilmiöön liittyy myöskin piirteitä, jotka ei ehkä ole ihan niin mielenkiintoisia keskuspankille. Eli erilaiset liikkeeseen laskut, joita käytetään vaikka niin kuin rahoituksen keinona äh, ikot ja, ja ehkä mu monet muut ilmiöt, niin on sitten niin kuin vähän vähemmän tutkalla meillä. Kiitos. Teemu, ole hyvä. Joo, Teemu Jäntti tosiaan, ja olen ollut ihan tuon Blockchain Forum Finland ryn perustamisesta lähtien mukana toiminnassa, eli järjestetään tapahtumia, lisätään tietoisuutta. Yritetään toki myös rakentaa vähän edunvalvontaa ja toimia regulaattorin kanssa ja lainsäätäjien kanssa yhteistyössä, ja ollut siinä toiminnassa alusta asti mukana ja sitten tehnyt Ensin luottamuksen löylyssä ja sitten nyt Siili Solutionsin lohkoketjukonsultointia. Ja totta kai sitä kautta nyt kolme, 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 kolme puoli vuotta seurannut oikeastaan sekä avoimia lohkoketjuja että näitä luvanvaraisia suljettuja. Eli pyrin niin laajasti pitämään itseni tietoisena, mitä lohkoketjuissa tapahtuu. Ja sitten totta kai virtuaalivaluutat on elimellinen osa sit sitä toimintaa. No, kiitos. Niko, ole hyvä. Joo, kiitos. Mun nimi on Niko Laamanen. Olen on Konsensus ryn puheenjohtaja, eli Suomen kryptovaluuttayhdistys Konsensus. Ja olen ollut Bitcoinissa mukana 2010 vuodesta saakka, täyspäiväisesti kuitenkin vasta viimeisen vuoden. Eli, eli tota Konsensus ry, kun perustettiin tämän vuoden maaliskuussa, niin siitä lähtien täyspäiväisesti kouluttanut ihmisiä, yrittänyt opettaa ihmisille mahdollisimman paljon tästä uudesta teknologiasta, ja mitä se mahdollistaa ja mikä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa tästä teknologiasta kaikkein eniten on mahdollisuus ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa digitaaliseen kovaan rahaan, jolla voidaan kokeilla asioita, mitä me ei ole koskaan aikaisemmin pystytty kokeilemaan. Se on todella mielenkiintoista nähdä, mihin se johtaa. Kiitos. Mäkin voisin kertoa lyhyesti, että miten virtuaalivaluutat liittyy mun työtehtäviin. Niin mä olen Hanna Heskanen ja finanssivalvonnassa toimin. Ja Mun yksi työtehtävä on muun muassa koordinoida meidän innovaatio helpdesk toimintoa jonka kautta me tavataan finanssialan startup-yrityksiä, yrityksiä, joilla on mielenkiintoa toimia alalla, niin sitä kautta me aika paljon neuvotaan ja tavataan toimijoita, jotka on kiinnostuneita tarjoamaan virtuaalivaluuttoihin liittyviä palveluita, harjoittamaan niihin liittyvää liiketoimintaa. Neuvotaan heitä muun muassa sääntelyvaatimuksista ja sitten mä myös finanssivalvonnan ja Suomen edustajana muun muassa näissä eurooppalaisissa työryhmissä, missä on valmisteltu tätä komissiolle annettavaa neuvoa. Mutta mennään ensin terminologiaan. Et meillä on direktiivissä valittu te terminologiaksi virtuaalivaluutta. Samoin kansallinen lakiehdotus puhuu virtuaalivaluutoista. Komissio taas puhuu fintech-toimintasuunnitelmassa kryptovaroista, FATFI on puhunut virtuaalivaluutoista. Niin panelistit, mitä te, mieltä te olette näistä termeistä, että 
mitä termiä itse käyttäisitte tälle ilmiölle? Kuka aloittaa? Mä voin vaikka aloittaa. Tota, mun mielestä niin kuin ensinnäkin virtuaalinen valuutta on mun mielestä ihan, ihan hyvä sana. Että siinähän virtuaali tarkoittaa, että se on niin kuin vähän niin kuin, tai niin kuin leikki, raha. Ja, että siinä, niin kuin simuloidaan, siinä simuloidaan rahaa tietyllä tavalla. Ja siinä mielessä niin kuin virtuaalinen valuutta kuvastaa niin kuin yhtä näkökulmaa. Ja tietysti jos niin kuin lähdetään vaikka niin kuin bitcoinista liikkeelle, mutta yhtä mistä sanaa voisi käyttää vaikka monopolirahasta. Että monopolirahakin on virtuaalivaluuttaa siinä mielessä. Mutta muitakin hyviä sanoja, ne kuvastaa vähän eri asiaa. Sitten jos mun mielestä kryptovaraki on, on hyvä sana. Että tota, mun tietääkseni mä kuulun ensimmäisen kerran Euroopan komission kääntäjiltä. Että kääntäjät on tota, keksinyt tämmöisen sanan ja mun mielestä se on aika hyvä, hyvä sana. Mutta siinä kuvataan niin enemmänkin niitä jälkimarkkinoita. Eli missä kohtaa tämmöinen niin bitcoinin tapainen rahake niin muistuttaa varallisuuden, varallisuuden muotoa. Eli siinä jälki, jälkimarkkinoiden toiminta on tärkeää, jotta siitä tulee tuonne varallisuuden muoto, ja silloin ehkä vara on niin parempi sana, koska meillä ei Suomessa ole sellaista sanaa kuin asset, mitä englannin kielessä on, niin siinä mielessä niin vara on, on hyvä käännös sille. Ja kryptovara sit viittaa siihen, että siinä käytetään tätä bitcoinin tekniikkaan perustuvia virtuaalivalu- virtuaalivaluuttoja varoina ikään kuin. Mut rahake on myöskin niin aika hyvä sana, jos halutaan vain niin kuvata jotain, mikä muistuttaa rahaa. No mä voin jatkaa tuosta, että mun mielestä virtuaalivaluutta on myös hyvänen harhaan johtava, varsinkin kun laista on suljettu peliteollisuus pois, koska mulle virtuaalivaluutta tuo saman tien peliteollisuuden mieleen, mutta lainoissa yksityiskohtaisissa selityksissä niin on tavallaan peliteollisuus suljettu tämän, tämän lain niin ulkopuolelle. Ja, ja vähän sama, itse siinä mielessä samaa mieltä Aleksin kanssa, että myös pelkkä valuutta katsoo vain rahaulottuvuutta, koska lohkoketjuis nimenomaan fyysisten ja digitaalisten omaisuuserien arvopaperistaminen tai miksi sitä haluaa kutsua, niin on ehkä se olennaisempi osa vielä, kun katsoo sitä rahanäkökulmaa. Ja mun näkökulmasta siinä on enemmän niin globaalissa mielessä potentiaalia myös niin muuttaa nykyisiä toimintatapoja. Niin sen takia se katsoo vähän kapeasti tämä virtuaalivaluutta terminä, mutta samaa mieltä, että Suomesta puuttuu hyviä rahake, omaisuus, erä assetti, niin, mutta tällä mennään, mikä se nyt on. Niin, mutta niin kuin mä sanoin, että ha- johtaa mun päässä sinne peliin. Pelipuolelle vaan pahasti harhaa, että mä oon siinä kohti vähän itse sekaisesti näidenkin. Mm, mä tykkään myös tuosta kryptovarat-sanasta, se on tosi, tosi hyvä, kyllä ottaisin sen käyttöön ja se pitää sisällään näitä tosi monia erilaisia. Tässä kohtaa haluaisin todeta esiin just, että virtuaalivaluutta voi olla kaikenlaista just pelivaluuttaa, niin kuin esimerkiksi World of Warcraft kulta, tällainen, millä ei ole taas kryptografian kanssa mitään tekemistä. Ja pitää muistaa, että kryptovarat, ää, kryptovaluutat on sitten tämmöisiä kryptografisesti erikseen todennettuja, varmennettuja protokollia, joilla on sitten takana muutakin kuin lupauksia. Joo. Mennään sitten tähän kansalliseen sääntelyesitykseen. Et me kuultiinkin jo finanssivalvonnalta alustusta siitä, ja tietysti nyt erityisesti Teemu ja Niko, kun te, o, te olette paljon alan yritysten kanssa tekemisissä, te olette heidän äänitorvenakin myös, te olette varmaan kuullut myös alan ensireaktioita tähän tulevaan sääntelyehdotukseen. Et voisitteko tämä avata vähän sitä, että mikä on teidän tuntemuksen mukaan tämä alan suhtautuminen tähän ehdotettuun sääntelyyn, nimenomaan tämä virtuaalivaluutta-alan suhtautuminen? Mä voin itse puhua niin omasta puolestani. Mä oon kolmessa projektissa mukana. Ää, omasta ää, näkökulmasta sillä ei ole kauheasti merkitystä, suoraan sanoen. Ja mä en usko, että monille projekteille on hirveästi merkitystä, koska ne projektit menee semmoiseen maahan, jossa on paras mahdollinen regulaatio, koska ne ei ole paikkaan sidottuja projekteja useimmiten. Mm. Jos näin kuitenkin olisi, niin, niin tietysti tässä avautuisi semmoinen pelikenttä, mahdollisuus tehdä tämmöistä kryptovälityyppistä ajattelua, mitä me ollaan vähän koitettu liatsoa täällä Helsingin, täällä on hyvä startup-kulttuuri ja näin. Siihen olisi mahdollinen, mutta se täytyy muistaa, että tämä on peli, jota pelataan. Mm. Ja pelaajat menee sinne, missä on parhaat säännöt heille. Mm. Niin ehkä jos myös vähän katsoo niin markkinan kehittymistä, niin tämä vuosi, ehkä viime vuosi oli myös surullista siinä mielessä, on paljon huijauksia ja niin edelleen, mikä ehkä on myös vähän johtanut mun mielestä tätä lainsäädäntöä, regulaattoreiden toimintaa myös vähän harhaan, että jos mietitään niin kuin muitakin uusia teknologioita, niin se valitettavasti alkuun kerää vähän huijareita, ketkä haistaa helppoa rahaa. Eli, eli nyt kun tietyllä tavalla markkina on myös ihan omatoimisesti muuttumassa, raha on häviämässä tietyllä tavalla huijauskeisseistä, aletaan toimia ammattimaisesti ja niin edelleen, niin mä itse näen, että siihen liittyy totta kai myös, että tuodaan regulaatio rinnalle. Että mun mielestä se on positiivinen asia, mutta totta kai noihin yksityiskohtiin, kun mennään, niin mitkä on siirtymäsäädökset, 
onko meidän yritykset valmiita, tuleeko se johtaa itse asiassa yritysten pakoon tavallaan tai lähtemiseen pois Suomesta, se on mun mielestä iso kysymysmerkki, koska niin kuin Niko sanoi, että rahat tavallaan liikkuu ilman rajoja, kun mennään kansalliseen lainsäädäntöön, niin sitten helposti ollaan tilanteessa, että startupit tai uudet yritykset ei jääkään tänne, jopa olemassa olevat kannattavat yritykset lähtee pois etsimään sen paremman kehikon, mutta mä näen, että kehikko on hyvä, että tulee se tuo niin kuin turvallisuutta, ennustettavuutta, että siinä mielessä, mutta sitten kun mennään yksityiskohtiin, niin se on tietysti aina vähän riskaabelia, varsinkin jos säädellään itseämme tiukemmin kuin mitä muu EU tekee. Sen verran lisää vielä tuohon, että regulaatio sinänsä pidän sitä positiivisena asiana, että päästään mainstreamiin, koska ihmiset, suur valtaosa ihmisistä kuitenkin haluaa, että on joku niin sanottu turvallinen luotettava taho, joka huolehtii asioista puolesta ainakin toistaiseksi vielä. Tämä on niin mun kokemusta. Pidän, pidän niin yleisesti ottaen sitä hyvänä asiana, että asioita näitä, näitä huomioidaan ja, ja tota, otetaan regulaatiossa mukaan. Ja sillä kauan saadaan sitä julkisuutta koko alalla. Mm. Tässä tuli oikeastaan niin kaksi eri puolta esille. Toinen on ihan niin teknologian kehittäminen ja ohjelmistojen kehittäminen. Ja eihän, eihän mitään syytä niin sitä erityisemmin niin säännellä ja, ja rajoittaa. Ja kaikenlaisia vertaisverkkoja ja, ja muita järjestelmiä voi ihan rauhassa kehittää. Ja, ja se, on, ja se on tosi hienoa, että syntyy uusia innovaatioita. Et ehkä se niinku sääntelyyn tarve tulee sit nimenomaan siinä kohtaa, kun syntyy jälkimarkkinat. Ja todella korostaisin niinku sitä sanaa ja sitä, sitä ilmiöä, mikä tässä on ollut. Että ei siinä mitään, että, että pyöritellään tosiaan virtuaalivaluuttoja verkossa ja kehitellään kaikenlaista. Mutta siinä kohtaa, kun niillä aletaan käymään kauppaa, ikään kuin ne on tota jotain finanssituotteita tai, tai se alkaa niinku toimimaan se markkina samalla tavalla, niin sitten siihen pitää tietysti... Niinku kohdistaa samanlaista sääntelyä, mitä finanssimarkkinoilla yleensäkin. Ja, ja se, mun mielestä se sääntelykehikko on pitkälti olemassa jo, että ei, ei välttämättä hirveästi tarvitse mitään uutta, mutta sitä täytyy vain soveltaa tähän uuden tyyppiseen markkinaan. Niin nimenomaan, että me tässä finanssivalvonnan työssäkin välillä kohdataan niitä tilanteita, että, että pitää aina mennä sinne kaikkien lakien peruskäsitteisiin, että esimerkiksi arvopaperi on arvopaperi, olkoon se tehtynä sitten jonain token muotoisena virtuaalivaluuttana tai, tai vanhanaikaisesti paperille, eli jos virtuaalivaluuttakin on semmoinen, tämä uusi virtuaalivaluutta on semmoinen, että se tarjoaa vaikka äänioikeuksia tai tuottooikeuksia tai omistusoikeuksia yritykseen, niin se voi hyvin olla arvopaperi, jolloin tämä perinteinen arvopaperilainsäädäntökin soveltuu, että sitä tietysti ei pidä unohtaa, vaikka on uusi ilmiö muuten kyseessä. Mutta mennään vielä tähän kansallisen sääntelyn aikatauluun, että tässä lakiehdotuksessa on kaavailtu, että nyt alalla toimivien pitäisi rekisteröityy heinäkuuhun mennessä, tarkoittaen sitä, että heidän pitäisi heinäkuuhun mennessä rakentaa muun mm. muassa nämä asiakkaan tuntemisen menettelyt lain edellyttämälle tasolle. Niin mikä on teidän tuntemus siitä, että, että niin kuin, kuin haastavaa tämä on, tai onko, onko helppoa, tai onko teillä niin kuin alan fiiliksiä siitä jakaa? No mä ehkä siinä, siinä tapahtuu kaksi. Yksi kahdesta asiasta, että joko, joko se tulee siihen aikataulun mennessä tai sitten ne menee mm. muualle. Siinä on niin kaksi vaihtoehtoa. Mun nähdäkseni siinä ei pitä, pitäisi mitään ongelmaa olla, jos halutaan mm. näin tehdä, mutta täytyy ottaa huomioon, että heillä saattaa olla niin parempia optioita sitten. Et, et, tota, näkisin, että kyllä se onnistuu. Kyllä se tehtävissä on, jos halu tahtoa löytyä. Mm. Joo, mä oon ihan samaa mieltä Nikon kanssa, niin kuin tuossa aikaisemmin viittasin, että totta kai jokainen yritys joutuu sit omista lähtökohdistaan miettimään sen, että mitä he haluaa tehdä. Ja se on ehkä se... Et mä en näe, että se aikataulu niinkään ongelma, mitä tuossa muutamia tahojen kanssa just käyty keskusteluja, niin sinällään se kuusi kuukautta on tehtävissä, että tämä on ollut kuitenkin tiedossa. Heitä on kuultu prosessissa ja siinä mielessä ei tämä yllätyksenä alan noille merkittäville toimijoille Suomessa tulee. Joo. Ja moni alan toimija tosiaan menee tämmöisellä tosi liinillä rakenteella muutenkin. Niin, nyt on niin kuin pienehtiä, ketteriä, ketteriä startup-yrityksiä sinänsä kyllä. Joo. Ja sitten tämä ehdotushan sisältää myös joitain kansallisia sääntelyllisiä, mitä tämä rahanpesudirektiivi ei edellytä. Eli nämä virtuaalivaluuttojen liikkeeseen laskut, eli ikojen sääntely, se on tämmöinen kansallinen sääntelylisä, mitä Suomessa ehdotetaan. Ja samoin myös nämä vaihdot kryptoista kryptoihin. Ja niin kuin Euroopassakin on aika kiivasta keskustelua siitä, että mikä on oikea sääntelytä, pitäis, pitäisikö Euroopan taso säännellä enemmän, ja onko se riski, että tehdään kansallista sääntelyä, jolloin lähdetään sooloilemaan. Niin miten te näette tämän, tämän, tämän tilanteen nyt, että Suomessa on lähdetty näissä 
joissain asioissa sitten vähän, vähän edellä ja päätetty tehdä kansallista sääntelyä, vaikka ei direktiivit edellytä. Erityisesti nämä liikkeeseen laskut nyt ja ikot. Mä pidän tietysti henkilökohtaisen vastuun advokaattina ja kannustajana niin äärimmäisen hyvänä asiana, että tehdään, tehdään niitä ja kokeillaan. Että, tota, ilman, ilman muuta samanlaisia aloitteita vielä rohkeampiakin voisi tehdä mun puolesta. No mä näkisin sen siltä kantilta, että ei lähdetä tekemään kansallisia lisiä, koska me ollaan kuitenkin, niin kuin sanottu, puhutaan EU-direktiivistä, niin miksi me haluaisimme säännellä itseämme voimallisemmin tai tiukemmin kuin muut EU-maat, koska ei tarvitse mennä kuin Saksaan, niin siellä löytyy toimialalle positiivisesti suhtautuva regulaattori ja myös lainsäätäjä, niin, niin miksi me haluaisimme pienenä Suomena rajoittaa meidän niin potentiaalisia startuppeja tiukemmin. On kyse sitten krypto krypto tai sitten li, noista liikkeelle laskuista. Et mä näkisin sen enemmänkin niin, että mennään sen EU-direktiivin mukaan, että ei lähdetä, ei lähdetä tiukentamaan, koska mä koen sen ainakin tiukennuksena ja sitten mennään heti siihen, että ei ole tavallaan tasapuolista EUn sisällä ja niin edelleen tämä toiminta. Niin en, en itse suosittelisi millään tavalla näiden kansallistelisien... Tarkennan vielä sen verran, että rohkeammalla en tarkoittanut tiukempaa vaan. <tos> Mä jo mietin, mitä sä sanoit oikein. <tos> Mulla ei ole mitään vahvaa mielipidettä suuntaan aika toiseen, mutta mun mielestä oli hyvä pointti, että nämä on niin kuin hyvin kansainvälisiä, kansainvälisiä niin kuin markkinoita ja teknologioita, mistä nyt puhutaan, ja, ja silloin tavallaan olisi, olisi tietty järki, että, että maat aika harmonisoidusti kehittäisi sääntelyään, että, että ei mitään hirveän suuria poikkeamia tulisi suuntaan eikä toiseen, että se vaan aiheuttaa hämminkiä. Ja tämä on niin luonteeltaan hyvin, hyvin kansainvälistä toimintaa, niin ehkä se, se kannattaa niin pitää siinä kuitenkin mielessä. Ja ymmärtääkseni kuitenkin, mä en ole mikään regulaatio- ja direktiiviasiantuntija, mutta käsittääkseni niin direktiivit lähtivät teknologianeutraliteetista, mm. jolloin nyt me ollaan tilanteessa, että me Suomessa tiettyä teknologiaa tai tietyn teknologia vaihtoehdoin tuotetaan sille tiukempaa regulaatioa, niin mun on niin toimialan Edustajana hirveän vaikea vaan käsittää sitä, että miksi me haluamme toimia näin. No Tuosta mä ajan samaa mieltä, että, että kuten niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin ei, että teknologiaa sinänsä eikä teknologian kehittämistä, niin miksi, miksi me sitä halutaan säännellä, että, että ilman muuta niin kuin teknologian neutraali, neutraalisuuteen pitäisi pyrkiä. Että, että mikä on se riski, mitä halutaan säännellä? Että, että kyse on niin tietynlaisista riskeistä, riskien tunnistamisesta, oli niin sitten kuluttaja, kuluttajan liittyviä riskejä tai sijoittajatoimintaan liittyviä riskejä, ja niitä halutaan sitten saada, saada hallintaan. Että niihin pitäisi kohdistaa, oli se sitten millä teknologialla toteutettu tahansa. Sitten, sitten mä ehkä jatkaisin tästä krypto asiasta vielä, jäin, jäin sitä pohtiin, niin kuten sanottu, niin Peliteollisuus on ulkopuolella ja mietitään peliteollisuuden kuluttajasuojahaasteita, että jos sulla on vaikka jotain ostettua arvoa ja muuta, niin miten sä saat ne muutettua rahaksi, että mitenkään, niin mitäs tulevaisuudessa tullaan näkemään myös peliteollisuudessa näitä toukkeneiden tai rahakkeiden kautta luotuja malleja, niin mä näen, että se on itse asiassa kuluttajansuojeltakin parempi, että, että minä pelin käyttäjänä pystyisin näitä toukkeneita vaihtaa toiseen toikkeneen ja aikanaan vaikka euroksi tai dollariksi, että tässä on niin myös tällaisia isompia ulottuvuuksia, mitä voisi niin mun mielestä tarkastella, eikä vaan katsottaisiin tosi kapeasti tätä niin virtuaalivaluutta näkökulmaa. Mm. Mm. Ja sen, se on just se syy, miksi mä en itse virtuaalivaluutta sanoisi tykkää kauheasti, mm. vaan mieluummin jaottaisiin just ehkä virtuaalivaluutta että kryptovaluutat ainakin erikseen. Joo. Olkoonkin yksi sana, mistä mä en pidä ollenkaan, on tuo sana arvo. Siis se, <laughs> sitä, sitä ei niin pidä käyttää, koska ei, et sä voi myydä tai ostaa arvoa tai laskea liikkeeseen arvoa. Että mit, mitä se on? Niin kuin, mitä arvo? Come on. Ja kyllä sun täytyy niin kuin, aika täsmällisesti määritellä, että mit, mitä sä oot myymässä, mitä sä omistat. Et, 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 mun mielestä jokaisen, jokaisen niin kuin, rahakkeen tai, tai toukkoinen pitäisi niin kuin, aika tarkkaan olla siinä, että mistä tässä nyt oikeasti on. Mitä sä saat tällä, mitä tällä voi tehdä. Oli sitten joku pelikolikko tai, no, tai niin kuin, joku muu, muu iko, mutta että, niin kuin, ihan, siis, Näillä eri jutuilla on arvoa, esineillä on arvoa, omaisuudella on arvoa, mutta eihän arvo nyt itse sano mikään semmoinen, mitä voisi myydä tai omistaa tai ostaa. Mm. Tuosta me päästään aika luontevasti just tähän <laughs> niin sijoittaja, sijoittajasuojan näkökulmaan, että tota, mitä finanssivalvonta on todennut niin lausunnossa muun muassa talousvaliokunnallakin, että on, on meillä se huoli tässä, että nyt tulee sääntelyä, virtuaalivaluutan tarjoajille, mutta se sääntely koskee ennen kaikkea sitä rahanpesun estämistä, asiakkaan tuntemista, 
äm, tulee jotain sääntelyä asiakasvarojen säilyttämisessä, mutta ei siellä varsinaisesti ole niitä sijoittajan suojaa parantavia elementtejä, niin pääomavaatimuksia tai semmoisia riskienhallintamenettelyitä, mitä perinteisesti finanssival- finanssialalla on asiakkaan suojan sijoittajan suojaan liittyen. Ja siinä on myös se huolikin, että ehkä kuluttajat saattaa ymmärtää väärin, että nämä ovat jotenkin turvallisempia sijoituskohteita kuin ennen. Mutta miten te näette panelistit tämän sijoittajan roolin, Et kun kuitenkin puhutaan, että nämä ovat pääosin näitä spekulatiivisia sijoituskohteita vielä tällä hetkellä virtuaalivaluuta. Et miten te näette sijoittajan roolin tällä hetkellä, että ootteko, onko, tai onko sijoittajat kuin valveutuneita näihin, asioihin, näihin riskiasioihin? Ja nimenomaan, että tämä, niin kuin, mitä tämä sääntely tuo, tuo siihen. Mä oikeastaan hymyilyttää sen takia, että tässä tulee saman tien, oliko se Ilta-Sanomien vai Ilta-Lehden tutkimusviikon vai kahden takaa, miten suomalainen kuvittelee rikastuvansa mm. lottoamalla tai saamalla perinnön. Mm. Mun mielestä tämä niin kuin, tavallaan sijoittaminen olisi, pitäisi olla kansallinen teema meille Suomessa, että miten me tuo, lisätään niin sijoittamisen tieto, tietämystä ja siihen liittyy niin virtuaalivaluutat yhtenä, siihen liittyy sijoittaminen ja kaikki muu siltä, siltä väliltä. Eli mä näen tämän niin isompana ongelmana. Ei tämä koske pelkästään virtuaalivaluuttaa, vaan että oikeasti meidän suomalaisten käsitys sijoittamisesta on todella huono tällä hetkellä, jolloin ei voida olettaa, että ihmiset ymmärtäisi myöskään virtuaalivaluuttaa ja niin luontaisia piirteitä ja ominaisuuksia. Että mä näkisin sitä kyllä ihan kansallisena teemana, että miten mm. meistä tulisi sijoittajia. Mm. Mä olen täysin samaa mieltä tuosta. Siitä huolimatta mun mielestä niin virtuaalivaluutat menee kyllä enemmän sen, niin pelaamisen puolelle. Eli, niin kuin Lotto. Niin kuin, niin kuin Lotto, joo. Ja on, on niin muitakin. Siis Tämä ensimmäinen kerta, kun, kun niin löytyy sellaisia tuotteita, palveluita, jotka menee vähän sinne niin sijoittamisen ja pelaamisen niin välimaastoon. Et on, ollut, on ollut näitä Contract for Different CFD-tuotteita ja, ja spread betting niin joissain maissa, UK ja muualla. Ja tota, Online, siis nettipokeri oli iso, iso ilmiö Suomessa vähän aikaa sitten, ja tässä on niin paljon samoja piirteitä, että, että joo, että siinä voi joku voi onnekas, voi rikastua, moni häviää rahaa, mutta sijoittaminen on joka vähän väärä sana siinä yhteydessä, että se on niin enemmän, enemmän pelaamista. Mutta se on just niin näin, että täytyy vähän niin sitä ihan yleis, yleissivistystä, sijoittamiseen liittyvää yleissivistystä, ehkä niin sitä voisi aina olla enemmänkin. Mun mielestä on, on virtuaalivaluuttoin, ja jos puhutaan varsinkin kryptovaluutoista niin kuin Bitcoin, niin se voi olla sijoittamista. Voi olla pelaamistakin. Ja väittäisin, että Bitcoin on varmaan 95 prosenttia spekulaatio ihan puhtaasti. Mikä ei välttämättä ole huono asia, koska jollain se hinta täytyy löytää, mistä puhuttiin, tai se arvo, joka tässä tapauksessa ensimmäistä kertaa ikinä määräytyy vapaan markkinatalouden ehdoilla, eikä minkään muun ehdoilla, mikä on aika mielenkiintoista nähdä, mihin se tulee. Tällä hetkellä voi olla, että kuka tietää, ehkä, ehkä tota markkinahinta on vieläkin liian korkea, ehkä on tila tulla alas. Mun näkemys on, että hinta siihen nähden, mitä esimerkiksi vuoden aikana on tapahtunut kehitystä Bitcoin-koodissa, niin on todella alihintainen, mutta se on taas mun näkemys. Mä oon perehtynyt aiheeseen. Suurimmalla osalla ihmisistä ei ole perehtymystä aiheeseen, heille Bitcoin on ylihintainen. Eli missä se on se todellinen hinta? Ja voiko sanoa, että onko se hyvä sijoitus tulevaisuudessa? No, ei välttämättä, se voi mennä nollaan, mutta mitä jos se ei mene? Mun nähdäkseni tässä on kaksi skenaarioa, joka menee nollaan tai se menee kuuhun. <tuh> Aivan. Ei siinä ole niinku mitään väli, välimallia. <tos> Joo. Joo, me ollaan puhuttu niinku sijoittajariskeistä ja se on tietysti, se sijoittajariski on se, mistä finanssivalvontakin on paljon puhunut ja on varotellutkin julkisuudessa, että nämä on riskialtiita spekulatiivisia sijoituskohteita, mutta entä sitten tämä rahoitusmarkkinoiden riski, että voiko virtuaalivaluutat olla riski koko rahoitusmarkkinoiden kannalta ja mitä sä Aleksi erityisesti näet tämän asian? No toi on tietysti se yksi iso kysymys, mikä keskuspankkia on kiinnostanut, mutta se, siis kaikesta huolimatta se markkina on kuitenkin vielä aika pieni. Et, et, niin kauan kuin absoluuttisesti kyse aika pienimuotoisesta toiminnasta, niin, niin ei voida puhua mistään rahoitusmarkkinoita koskettavasta riskistä. Että tota, sen täytyisi olla aika hurjasti suurempi, että alkaisi mitään tämmöisiä niin kuin, niin kuin systeemisiä riskejä tulla esille. Että puhutaan ehkä enemmän just sijoittaja, kuluttaja, suoja niin tämän, tämän tason asioista kuin, sitten niin kuin rahoitusmarkkinaa koskevista, koskevista riskeistä. Että esimerkiksi ei näy missään maksuliiketilastoista, ei näy missään niissä niin kuin mittareissa ja tilastoissa, mitä me seurataan niin kuin rahoitusmarkkinoista. Tämä ei, tämä ei niin viisari värähdäkään siellä, sillä puolella ollenkaan tällä hetkellä. Joo. Sitten mennään lohkoketjuteknologiaan vielä lopuksi. Bitcoin ja virtuaalivaluutat, nehän rakentuu 
lohkoketjuteknologian päälle ja usein ne vielä liitetään toisiinsa, että bitcoin olisi yhtä kuin lohkoketju tai lohkoketju yhtä kuin bitcoin, mutta lohkoketjullahan voi tehdä paljon muutakin. Mutta mä kysyisin sitten nopeasti panelisteilta, että, että miten te näette tätä lohkoketjujen käyttöä tulevaisuudessa ja, ja niin kuin erityisesti, että mitkä olisi niitä potentiaalisia sovelluskohteita tai, tai tulevaisuuden näkymiä. Mä tarjosin heti tähän alkuun tämmöisen mm. niin kuin vertauskuva internetistä ja mm. intranetistä. Silloin kun internet tuli, se oli pelottava rikollisten käyttävä protokolla, koska ei ehkä tarvitsi sitä kaikkea eniten hämärä hommiinsa. Mutta sitten ruvettiin kokeilemaan intranettiä, tai oikeastaan ennen, ennen sitä internettiä kokeiltiin jo intranettiä. Mutta se intranet otettiin käyttöön yrityksissä, yritysten välillä, ja on edelleen käytössä. Ja silloin, silloin oma, mä näen, että se on se yksityinen lohkoketju, mikä, mikä tällä hetkellä on olemassa. Et siitä, siitä ehkä Teemu tietää enemmän kuin minä. Mä taas olen enemmän kiinnostunut siitä julkisesta lohkoketjusta, joka olisi tämä sitten internet. Eli meillä on intranet ja internet, ja nämä tulee tulevaisuudessakin olemaan. Ja ne on varmaan about yhtä niin kuin erilaisia kuin... Tällä hetkellä intranet. Ja nyt puhun siis lohkoke- julkisista lohkoketjuista ja, ja tota, private lohkoketjuista. Et se, se tota, tulevaisuudessa niin kuin varmaan ää, identiteetit ja tällaiset ää, toimitusketjuratkaisut ja muut voi olla sellaisia lohkoketjusovellutuksia, mutta niillä ei taas välttämättä ole tekemistä kryptovarojen tai kryptorahan kanssa. Mutta ehkä Teemu voi tästä, tästä tota, jatkaa. Joo, no ehkä muistutuksena, että jos Bitcoinin historia jätetään ulkopuolelle, niin teknologiaan kuitenkin puhutaan niin vuosi, kaksi tuotantokäyttöä, joista ehkä niin projekteja tai niin prosesseja aidosti niin tuotantokokeilussa puhutaan suurimmassa osassa kuukausista. Ja ollaan kuitenkin koko teknologian alkutaipaleella, mikä mun mielestä aina välillä, kun näitä hypejuttuja lukee, että lohkoketju palastaa maailman, niin on vähän ennenaikaista arvioida. Eli muistetaan se, että teknologia on kuitenkin tuoretta, kehittyy koko ajan, mutta ehkä nämä Kiinnostavat käyttösovellutukset tulee just olemaan digitaaliset identiteetit siihen kytkettynä fyysisen digitaalisen omaisuuden arvopaperistaminen, että miten voidaan vaikka jotain omaisuuseriä käyttää eri tavalla lainojen vakuutena, kun on identiteetti ja niin arvopaperistettu sun omaisuuserät ja niin edelleen. Niin se on ehkä sellainen kiinnostava ketju, samoin digitaaliset yritysidentiteetit ihan samalla tavalla. Sitten tietysti, ja mitä mä niin kuin, olen vähän huolissani tämän niin lain, muutoksen myötä, että missataanko me nyt myös yksi tällainen globaali joukkorahoituskanava uusille startupeille nyt, kun tämä tulee monimutkaistu ja varsinkin jos liikkeelle lasku tulee tuon lain piiriin, niin me missataan yksi globaali joukkorahoituskanava mun näkökulmasta suomalaisille startupeille. Ja sitten tietysti tuo niin toimitusketjuhallinta, tiedon, tavaroiden, niiden omistuksen siirrot, rahaliikenne, trade finance siellä taustalla, eli kansainvälisen kaupan rahoitus, ylipäätään hajautetut tietokannat sieltä taustalla, että vaikka julkishallinto, miten voidaan hyödyntää yhtä hajautettua tietokantaa tiettyyn rajattuin näkymäoikeuksiin tehokkaammin kuin tänä päivänä. Sitten mä olisin heittänyt nyt, kun ollaan tällaisessa paikassa, niin ajattelin, että heitetään tällainen vähän villimpi idea vielä tuossa aamukahvilla, jäin pohtimaan, että, että mitä jos me lähdettäisiin kansallisesti opettelemaan, että mitä lohkoketju on ja mitä se voisi olla, että VMkin julkaisi varautumisvelvollisuuteen liittyvän raportin al- alkusyksystä, niin miten jos me rakennettaisiin tällainen kansallinen lohkoketjuun perustuva täysin hajautettu tilijärjestelmä, missä me jokainen kansalaisina pyöritetään sitä hajautettua tietokantaa. Meillä on omat digitaaliset kukkarot siellä. Me ansaitaan jotain kansallista tai muuta virtuaalivaluuttaa, jolle me voidaan ratkaista vähän perustulonkin liittyviä haasteita ja keksiä innovatiivisia tapoja sille. Eli luotaisiin täysin kansallinen tilijärjestelmä, koska meidän kansainvälinen maksuliikenne on täysin Suomen rajojen ulkopuolelta hallittua ja pyöritettyä. Niin tällaisella hajautetulla maksu tili järjestelmällä missä kansalaiset vielä pyörittäisivät tätä kokonaisuutta, niin me päästäisiin opettelemaan, että millaista on omistaa asioita, millaista on niin virtuaalivaluutan niin ja lohkoketjun pyörittäminen. Ja samalla hallittaisiin meidän maksujärjestelmän riskejä, mitä kansainväliset shokit voi meille aiheuttaa. Tämä oli mun aamukahvi pohjalta. Ah, ei mitään no, innovatiivinen aamukahvi. Mites Aleksi vielä nopeat no, näkemykset niin. lohkoketjuteknologiaan? Siis mun mielestä epäilystä, että lohkoketjusta olisi jo paljon tietoa saatavilla. Et ei, se, ei se nyt niinku siitä kiinni, että sitä tietoa olisi. Mutta on, on vähän epäselvää, että mitä, mitä se lohkoketju ylipäätään tarkoittaa. Et sitä vähän, sanaa käytetään vähän eri, eri merkityksissä. Mulle henkkohti niin se tarkoittaa erityisesti niin tällainen 
Bitcoinin sitä alkuperäistä vertaisverkkoa, jos käytetään digitaalisia allekirjoituksia, proof of workia, ja tavallaan se, se on niin se lohkoketju, ja sitten niitä elementtejä on sitten niin paketoitu vähän eri tavalla, ja ne on mun mielestä enemmänkin tämmöisen niin lohkoketju nimellä kulkevia ohjelmistotuotteita. Ja niitä on erilaisia, niitä, niistä voi tehdä sitten erityyppisiä sovelluksia finanssialalla ja muuallakin, ja tota, se on niin tällä yksi työkalu sinne työkalupakkiin lisää, mutta tota, öö, Toisaalta hirveän vähän on niin vielä, vielä niin missään tuotannossa tai näkyy mitään, mitään järjestelmiä. Varmasti niitä tulee lisää, mutta tota, on ehkä vähän ennenaikaista puhumista ja niin mullistuksista tai kansallisista hankkeista, kun se, se on vielä niin pienimuotoista. Et ehkä me voidaan odottaa, että, niin kuin, että se todella lyö läpi ja sitten sit voidaan miettiä, että minkälaisia valistuskampanjoita järjestetään. No. Kiitos. Me voitaisiin nyt ottaa tähän loppuun vielä pari yleisökysymykset, jos teillä olisi panelisteille kysyttävää tähän teemaan liittyen. Onko kysymyksiä? Vilma, siellä on takana ainakin. Joo. Tommi Elo, Aalto-yliopistossa tutkijana olen. Olisin halunnut kysyä panelisteilta, että miten näette tänne, että mikä on virtuaalivaluutan ja niin sanotun oikean rahan välinen ero? Olisiko Aleksi? No joo, tuo on aika tähän. helppo vastata. Oikealla valuutalla liikkeeseen laskia ja virtuaalivaluutalla ei ole. Että, niin kuin, siis Bitcoin nyt on varmasti se, niin kuin se suurin ja jos puhutaan virtuaalivaluutasta, niin puhutaan niin Bitcoinista. Kukaan ei tiedä, kuka sen, kuka sen on laskenut liikkeeseen ja kukaan ei kanna siitä vastuuta. Sen arvomuodostus on ihan tällä sattumanvarasta. Ja oikeassa valuutassa on ihan selkeästi joku, joka nostaa kätensä ja sanoo, että minä lasken tämän valuutan liikkeelle. Ja sillä saa näitä ja näitä asioita, niin kuin takaa sille jonkun merkityksen, jonkun arvon. Ja se, että tällä liikkeeseen laskija puuttuu sieltä. Ja tämä on mun mielestä se ehkä se kaikista niin kuin oleellisin ero siinä. Ja se on se just paras puoli Bitcoinissa, että siinä on liikkeellä laskija. <laughs> no joo, se on, se on ei, varmasti joo. Että se, se on niin kuin, se mitä, sille... mitä sanot, että niin kuin random yhdeksi, niin se on vapaa markkina, joka on toiminnassa. Me, ja niin kuin mainitsin tuossa alkuun, meillä ei ole koskaan ihmiskunnan historiassa ollut vapaa markkinan rahaa. Joo. Se on jännä nähdä, mihin päästään sillä. Joo, mun silmissä on enemmän niin keräilyesine, mutta, tota, mutta, mutta, mutta siis keräilyesineistä, niin kuin tässä museo, museossa niin kuin näkee, että keräilyesineistä rahakin on lähtenyt liikkeelle. Että ei se, niin kuin, ei se niin kuin ihan kaukaa haettu ole, mutta, mutta toi on niin kuin se tämän päivän valuutan ja sitten tämmöisen bitcoin-tyyppisen virtuaalivaluutan mun mielestä merkittäviä eroja. Että siellä on niin kuin selkeä taho, joka pitää siitä huolen. Ja bitcoinissa sitten taas on, niin kuin, että yhteisö niin kuin yhdessä jotenkin tekee sen. Ja toi on, niin kuin se, toi on se iso ero siinä. Ja ehkä hyvä jatkokommentti vaan, että tällä myös näkee hyvin, että rahalla on ollut jonkunlainen historia- ja kehityskaari. Mm. Mm. Ja ehkä vastauksena Tommin kysymykseen, mä koen, että oikein, oikein raha on laissa määritelty. Mm. Onko vielä kysymyksiä panelisteille? Joo, mä en näe nyt. Käsiä nousemaan. <laughs> Mutta hei, sitten on aika kiittää panelisteja. Ja meillä on nyt seuraavaksi sitten vuorossa kokteiltilaisuus, eli tuolla museon aulassa on tarjoilua ja vapaata keskustelua. Kiitos panelisteille vielä. Kiitos.